同学们好，今天我们要来学习一种新的器件，叫做 CMOS。这是在 MOS 的基础上衍生出来的一种器件。这个地方的 C 呢，就是 complementary， 互补的意思。那我们要来看一下，到底是谁和谁互补，并且呢，这种互补到底带来什么样的好处？首先，我们来分析一下前面我们学过的用 MOSFET 构成的那些逻辑门的功耗。我们以最简单的反向器为例，当 UGS 等于一的时候，这个电路当中的 MOSFET 就会导通，并且这个时候从 DS 两端看过去，它相当于是一个电阻。那么画出来电路应该是这个样子，那形成了一个电流通路。这个时候要求的逻辑门的功耗就包括了 Rl 和 Rn 两个电阻上面的功耗。我们假设 US、Rl、Rn 取这样一组典型值，分别是五伏、一百千欧和一千欧，可以计算出来，现在这个逻辑门的功耗呢是零点二五个毫瓦。大家不要小看这样一个数。虽然从单个的逻辑门来讲，这点功耗也许微不足道，但是大家不要忘了，我们前面曾经说过，在我们的 CPU 里面有数以亿计的晶体管。比如我们假设在某一个 CPU 里面有四千万个晶体管，并且呢，这些晶体管都是由 N 勾到增强型 MOSFET 构成的一个简单的反向器，那我们可以大致计算一下，现在这个 CPU 的功耗的话，大约是一万瓦。那这是非常非常大的一个数，同学们都有用过计算机的经历，显然这个是不能接受的。实际情况也不是这样。那我们怎么样来降低这个逻辑门的功耗呢？从刚才计算功耗的这个等效电路当中，大家可以发现，我们可以采取的一个措施就是降低这个供电电源的电压。事实上，在我们的电子产业当中也是这么做的。CPU 的供电电压从最早的五伏到后来的三伏，到现在的不到两伏，它目的都是为了降低 CPU 的功耗。但这种降低是有限度的，供电电源的电压越低，那么就会对它的这个 CPU 的可靠性造成影响。因此的话，这不是一个根本的措施。我们是不是可以想一下，如果在我的 MOSFET 导通的时候？并不构成这样一个导电回路，那么我是不是就没有功耗了呢？也就是说，我能不能改变逻辑门的结构，使得即使在 MOSFET 导通的时候，也不存在电流的通路，这样就可以彻底的消除它的功耗。这就是 CMOS 提出来的初衷。我们来看一下。我们前面所有的分析都是基于 N 勾导增强型 MOSFET 来进行的，这是它的电路符号。它的导通条件是 UGS 大于 UDS 加 UT 的时候，或者说是 UDS 小于 UGS 减 UT。那么这时候呢 ，MOSFET 导通相当于是一个电阻。与 N 勾到 MOSFET 对应的还有一个 P 勾到增强型 MOSFET， 它的电路符号是这样的。注意一下这个电路符号当中与 N 勾到 MOSFET 的区别啊，这个箭头的指向。N 勾到和 P 勾到两种 MOSFET， 它的工作原理基本上类似。那不同的是，当 P 勾到增强型 MOSFET 外接电源的时候。并不是所有电源的负极接在原极，而是所有电源的正极接在原极。因此，它的导通条件呢是 USG 大于 USD 加 UT 的时候，这时候 DS 之间导通，并且呈现出电阻的特性。那为了区别呢，我们可以在这儿表示成 R on P， 这个表示成是 R on N。那现在我们把 P 过道的。与漏极和 N 勾导增强型 MOSFET 的漏极连起来，并且把它的上极也连起来，采用相同的控制信号，这就形成了一种新的器件，我们把它称之为 CMOS。这就是“互补”这个词最初的由来，因为是采用的 P 勾导增强型 MOSFET 和 N 勾导增强型 MOSFET。
实现了互补。那下面我们来看一下，对于这种 CMOS 加上逻辑信号以后，它会实现什么样的功能？我们把 PMOS 的原极接上一个高电平，也就是逻辑一；把 NMOS 的原极呢接在低电平上，也就是逻辑零。现在加上一个输入信号。假设输入是逻辑一的时候，我们来看一下。由于输入是逻辑一，对于 PMOS 而言，现在的 USG 应该是等于0的，因为现在的 SG 也接到逻辑一上头。而对于 NMOS 来讲，现在它的 UGS 呢，应该是等于逻辑一的。所以，对于上面的 PMOS 来讲，由于 USG 等于0。因此它是关断的，而底下的 NMOS 呢，由于 UGS 等于一，因此它是导通的，导通电阻就是 R O N。那现在我的输出 U out， 大家可以看到，由于没有电流通路，因此我的 U out 现在就等于逻辑零。这是输入为一的情况下，输出是逻辑零。再看看输入为零的情况。输入为零的时候，现在对于上面的 PMOS 而言，由于 SG 接的是逻辑一，因此现在的 USG 就等于逻辑一；而对于底下的 NMOS 来讲，现在的 UGS 呢是等于逻辑零的，因为这儿是逻辑零，因此现在上面的 PMOS 就应该会导通，因为 USG 等于逻辑一，导通电阻是 R o m P。而底下的 NMOS 呢就会关断。那现在我的 U out 可以看到，由于没有任何的电流通路，因此我的 U out 就是直接接到高电平上的 U out 是等于一的。看一下这两组逻辑，一个是输入为一的时候输出为零，还有一个是输入为零的时候输出为一，这不就是我们前面讲的反向器的逻辑吗？这实际上就是用 CMOS 构成的一个反向器，和我们前面用单纯的 NMOS 构成的反向器相比较的话，大家可以发现，现在不管输入在什么情况下，逻辑门内部都没有电流通路，因此这样一个 CMOS 构成的反向器，它的静态功耗是等于零的，这是一个非常令人兴奋的事情。那下面请同学们考虑一个问题：刚才我们用 PMOS 和 NMOS 互补构成一个 CMOS 的时候，是让 PMOS 在上面 ，NMOS 在下面。我们可不可以把这个 CMOS 当中的 NMOS 和 PMOS 的位置进行交换呢？或者说交换以后还能够实现我们正确的反向器的逻辑吗？